எப்படியா இருந்தாலும் மத சார்பின்மை பேசக்கூடிய திமுக வந்துட்டு தீவிர மத சார்புடைய சிவசேனாவை ஆதரிச்சது எப்படி சார் ஏற்றுக்க முடியும் திமுக வந்து சிவசேனா கூட சேரலாமான்னு கேட்டால் திமுக பாஜக கூட சேர்ந்துருக்க கூடாது குஜராத்தில் மோடி அவர் வந்து கிட்டத்தட்ட எல்லா கடனையும் அடைச்சிட்டாரு அவ்வளோ சூப்பரான ஆட்சி நடத்தினார் ஒரு மாநிலத்தை கைக்குள்ள வச்சுக்கிட்டு வாட்ஸ்அப்பில் வந்த மெசேஜ் வச்சு மேடையில் பேசியிருக்கார் பார்த்துருக்கீங்களா மும்பையில் பிஜேபியினுடைய வேட்பாளராக இருந்த தமிழ்ச்செல்வனவே ஆதரிச்சு பேசுகிறார் இப்போ வந்து எல்லாத்தையும் தமிழர்னு சொன்னால் கோத்த இந்த இவர் இருக்கார்ல டக்லஸ் தமிழ்ச்செல்வன் வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய தமிழர்களுக்கு நல்லது தான் செய்கிறாரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது உண்மைதான் ரகசியமாக செய்வாராக இருக்கும் வணக்கம் மகாராஷ்டிராவில் சிவசேனா ஆட்சி அமைத்தது பற்றியும் அது சார்ந்த பல்வேறு தகவல்களை பற்றியும் திரு மகிழன் அவர்களிடம் அறிய இருக்கிறோம் வணக்கம் சார் வணக்கம் மகாராஷ்டிராவில் சிவசேனா தலைமையில் ஒரு அரசு அமைஞ்சிருக்கு அதை நீங்கள் எப்படி சார் பார்க்குறீங்க சிவசேனை தலைமையில் அரசு அமைக்கிறது இது முதல் முறை கிடையாது இதுக்கு முன்னாலே அமைஞ்சிருக்குது இதுக்கு முன்னாடி நான் வரவேற்றதில்லை இப்போவும் அது வர இப்போ சிவசேனா தலைமையில் ஆட்சி அமைஞ்சது இப்போ பல்வேறு இடங்களில் பாஜகவுக்கு மாற்றாக சிவசேனா வந்துருச்சு அப்படிங்கிற அளவுக்கு அளவுக்கு நம்ம வந்து சிலர் நம்பிக்கையாக வர்றதை பார்க்க முடியுது பட் ஆனால் அந்த நம்பிக்கைங்கிறது நம்ம எவ்வளவு தாழ்ந்து போயிட்டோம் பாஜகவுக்கு சிவசேனா தேவையில்லைங்கிற நிலைமைக்கு வந்து சேர்ந்துருக்கிறது ரொம்ப அவலமான நிலைமை அந்த வகையில் இப்போ சிவசேனா வந்திருக்கு பாஜக இல்லை அப்படிங்கிற ஆறுதல் இருக்குது அது வழியே சிவசேனா வந்துருச்சுங்கிற மகிழ்ச்சி இல்லை ஏன்னா சிவசேனாவுடைய வரலாறு அப்படியானது அது வந்து பொதுவாக தமிழகத்திலேருந்து பார்க்கும்போது அது தமிழர்களை லுங்கி விட்டா புங்கி பஜாவுன்னு சொல்லி தமிழர்களை ரொம்ப வக்கரமாக இங்கேருந்து உழைக்க போன தமிழர்கள் மேலே கன்னடர்கள் மேலே மலையாளிகள் மேலே ஒரு பெரிய தாக்குதல் தொடுத்து அப்படி வளர்ந்த இயக்கம் அதற்கு பிறகு தொழிற்சங்கவாதிகள் மேலே கம்யூனிஸ்ட் கட்சி அங்கே ஒரு பெரிய கோட்டையாக இருந்ததை அவங்களுக்கு எதிரான தாக்குதல் நடத்தி கொலைகள் நிகழ்த்தி அப்படி உருவாகி வளர்ந்த ஒரு அமைப்பு அதனுடைய இருப்பு அப்படிங்கிறதே பிரச்சனைக்குரியது அப்புறம் அது வளர்றது ஆட்சிக்கு வர்றது அப்படிங்கிறது நம்பிக்கை தருகிற விஷயம் கிடையாது காங்கிரஸ் வந்து சிவசேனாவை ஆர ஆதரிச்சதை ஏற்றுக்க முடியுமா காங்கிரஸ் சிவசேனையை ஆதரிச்சதை சிவசேனா ஏற்றுருக்குது காங்கிரஸ் ஆதரவின் பெயரில் தான் வரலாறு பார்க்கும் பொழுது காங்கிரஸ் அப்புறம் அந்த பகுதியில் இருந்த முதலாளிகள் அவங்களுடைய ஆதரவில் தொடங்கி வளர்ந்த ஒரு இயக்கம் தான் அது அது என்னமோ இன்றைக்கி திடீர்னு காங்கிரஸ் எப்படி காங்கிரஸ் எப்படி சிவசேனா ஆதரிக்கலாம்னா காங்கிரஸ் சிவசேனா ஆதரிச்சு எமர்ஜென்சி காலகட்டத்தில் இந்திரா காந்திக்கு ரொம்ப நெருக்கமாக இந்திரா என்ன சொல்ல போனால் இந்த எமர்ஜென்சியை ரொம்ப நாசுக்கான வகையில் ஆதரித்து அன்றைக்கி அவரை வந்து டைகர் அப்படி இப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க பால் தாக்கரே அவர் வந்து ஆதரிச்சு பே ஆதரிச்சு தான் அவருடைய நிலைப்பாடு ஆதரிச்சு தான் இருந்தது அப்போ சிவசேனாவுக்கும் அவங்களுக்கும் ரொம்ப காங்கிரஸுக்கும் ஒன்றும் தூரமான ஒரு தூரத்தை சொந்தமாக இருந்திருக்கிறாங்க நடுவில் வந்து குடும்பத்துக்குள்ளே சண்டை நடந்து இப்போ திரும்ப வந்து சேர்ந்துருக்காங்க அப்படின்னு தான் நல்லா புரிஞ்சிக்க முடியுது ஸோ அதனால் இது ஒரு அதிர்ச்சி தரத்தக்க விஷயம் கிடையாது மாநில சுயாட்சி மாநிலத்தோட வளர்ச்சி அப்படின்னு உருவான சிவசேனா மராட்டிய மக்களுக்கு வந்து நல்லது செய்யணுன்னு நினைக்கிறீங்களா முதல்ல இது ஃபேக்சுவலாக ஒரு தப்பு இருக்குது மாநில சுயாட்சி அப்படிங்கிறதுக்கும் சிவசேனாவுக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது மாநில சுயாட்சி அப்படிங்கிற கோரிக்கை தமிழகத்தில் தமிழகம் இந்த பிற தேசிய இன மக்களுக்கு வழங்கியது தான் மா தமிழகத்தில் தான் தொடர்ச்சியாக மாநில சுயாட்சி தொடர்பாக மாநாடுகள் நடக்குது இப்போ திமுக அதை நடத்தியிருக்குது ஆனால் சிவசேனைக்கு அப்படி மாநில சுயாட்சி அப்படிலாம் எதுவும் கிடையாது சிவசேனா வடக்கில் இருந்து வருபவர்கள் நோய் ப தெற்கிலிருந்து வருபவர்கள் நோய் பரப்புகிறார்கள்னு சொன்னார் பால் தாக்கரே இன்றைக்கும் வந்து அவங்க அந்த மோஷனில் இருந்து போய் அந்த நிலைப்பாட்டிலிருந்து மெல்ல நகர்ந்து வந்து யூபி பீகாரிஸ் வடமாநிலத்திலேருந்து வர்றாங்களா அவங்கள குறித்து தாக்குதல் அவங்களால எல்லா நா மாநிலம் கெட்டு போச்சு ஆக்சுவலாக சுரண்டுகிற அங்கே இருக்கிற மார்வாடி குஜராத்தி முதலாளிகளுக்கு எதிராக பேசுகிறதுக்கு மாறா அவங்க முழுக்க முழுக்க உழைக்கிறதுக்குன்னு வந்து அந்த நாட்டின் அந்த நாட்டை இன்னும் மேம்படுத்துவதற்கு தங்களுடைய உழைப்பால் பங்களிப்பு செய்த நபர்களை அவதூறு பேசி அவங்க தான் அவங்க வேலை வாய்ப்பை சொல்லி மராட்டிய உழைக்கும் மக்களுக்கு அவங்களுடைய அசலான எதிரிகள் யாருன்னு அடையாளம் காமிச்சு கொடுக்காம ஒரு கிட்டத்தட்ட அவங்கள கண்ணை மூடுற ஒரு பாலிடிக்ஸ் வந்து சிவசேனாவோடையது 
அந்த வகையில் அவங்க வந்து மாநில சுயாட்சி அப்படிலாம் ஒன்றும் அவங்க வந்து அந்த சொந்த மக்களுக்கு துரோகம் செய்தவர்கள் ஆனால் சில சால்ஜாப்புகள் நடிப்பு இப்போ தொழிற்சங்கத்தை தொழிற்சங்கம் செல்வாக்கோடு இருந்த பொழுது அவங்கள ஒழிச்சு கட்டிட்டு அவங்களுக்கு எதிராக தாக்குதல் நடத்தி அவங்கள காலி பண்ணிவிட்டு தலித் பேந்தர்ஸ் மாதிரியான மூமெண்ட் தொடங்கினப்போ அவங்களுக்கு எதிராக தாக்குதல் நடத்தி அவங்களையும் காலி பண்ணுறது இந்த வேலைகள்லாம் செஞ்சுட்டு அவங்க தரப்பில் இருந்த கோரிக்கைகளை தாங்கி நின்ற மக்கள் அந்த மக்கள் மத்தியில் வேலை பார்க்கும்போது சில முற்போக்கான சில அம்சங்களை அவங்க வாய்மொழியில் பேசியிருக்காங்க சில சீர்திருத்த நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டுருக்குறாங்க அப்படி அந்த அளவுக்கு தான் அதனுடைய வரம்பு அவ்வளோதான் அதுக்கு மேலே சிவசேனாக்கு எந்த ரெலவன்ஸும் கிடையாது திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் வந்து உத்தவ் தாக்கரோட பதவியேற்பு விழாவில் கலந்துகிட்டது சரியா இந்தியா முழுக்க பல்வேறு மாநில கட்சிகள் இருக்குது மாநில கட்சிகள் இப்போதைக்கு சந்திச்சிருக்கிற நெருக்கடி என்னென்னு கேட்டால் அதான் முன்னாடியே சொன்னேன் பிஜேபி இந்தியா முழுக்க எங்கள் தேர்தல் மூலமாக வட மாநிலங்களை கைக்குள்ள வச்சுக்கிட்டு இப்போ அம்பேத்கர் வந்து சொன்னார் இந்தியாவில் மொழிவாரி மாநிலங்கள் உருவாகும் பொழுது யூபி மாதிரியான பெரிய மாநிலங்கள் உருவானால் அவங்களுடைய அதிகாரத்தின் கீழே நம்ம இருக்க வேண்டியதாக இருக்கும் தெற்கு ஒருபோதும் வடக்கின் ஆதிக்கத்தை சகித்துக்கொள்ளாது பெரிய பிரச்சனைகள்லாம் வர வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு நினச்சார் கிட்டத்தட்ட இப்போவும் வடக்கு இருக்கிற பெரிய செல்வாக்கு அவங்க ஓட் பேங்க் இதை வச்சு இந்த மதவாதத்தை வச்சு செல்வாக்கு பெற்று மத்தியில் ஒரு பெரும்பான்மை மிருக பலத்தோடு அமர்ந்திருக்கிற பாஜக அவங்களுடைய அதிகாரத்தை வச்சு இங்கே ஜனநாயகம் அப்படிங்கிற விஷயத்த அவங்க கண்டுக்கவே தயாராக இல்லை நம்ம பேருக்கு சொல்லலாம் ஜனநாயகம் அவங்க ஜனநாயகம்னா என்ன எவ்வளோ எவ்வளோ விலை அப்படின்னு எல்லா மாநிலத்திலும் கேட்குறாங்க அப்படியான நெருக்கடியான சூழலில் பாஜகவை எதிர்கொண்டு முறியடிக்கிற வல்லமை கொண்ட கருத்தியல் கொண்டு இருக்கிற கம்யூனிஸ்டுகள் பலவீனமாக இருக்கிற நிலைமையில் எல்லா மாநிலங்கள் கட்சி மாநில கட்சியும் தண்ணியில் மூழ்கிட்டு இருக்கும்போது ஏதாவது பிடி கிடச்சா பிடிச்சிடலாங்கிற மாதிரி பாஜகவுக்கு எதிர இருக்கிறவங்கள்லாம் கொஞ்சம் அணி சேர்ந்து ஏதாவது வீழ்த்திட முடியாதான்ட்டு ஒரு முயற்சி பண்ணுறாங்க அவ்வாறான ஒரு முயற்சி ஒரு அணி சேர்க்கை ஒரு பொலிட்டிக்கல் கேம் தான் அது அதில் அதுக்கு மேலே அதில் ஒன்றும் பேசுகிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை எப்படியாக இருந்தாலும் மதசார்பின்மையை பேசக்கூடிய திமுக வந்துட்டு தீவிர மதசார்புடைய சிவசேனாவை ஆதரித்ததை எப்படி சரி ஏற்றுக்க முடியும் திமுக வந்து சிவசேனா கூட சேரலாமான்னு கேட்டால் திமுக பாஜக கூடயும் சேர்ந்துருக்கக்கூடாது உங்களால் கூட்டணி வச்சுருக்குது திமுக காங்கிரஸ் கூடயும் சேர்ந்துருக்கக்கூடாது திமுகவுடைய கொள்கையும் காங்கிரஸினுடைய கொள்கையும் நேரிடுதுனானது சில ஒத்துப்பூர்வமாக சில அம்சங்கள் இருந்தால் நேரிடுதுனானது இந்த எலெக்ஷன் பாலிடிக்ஸுங்கிறது கொள்கை அடிப்படையில் நடக்கிற பாலிடிக்ஸாக இல்லாத பொழுது நீங்கள் வந்து ஓட்டு கேட்டு போகிறீங்க நீங்கள் வந்து காசு வாங்குறதுன்னு புரிஞ்சுக்காதீங்க இங்கே எலெக்ஷன் பாலிடிக்ஸ் இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிறுபான்மையினர் அரசியல் நடத்துகிறாங்க சிறுபான்மை பாலிடிக்ஸ் இப்போ வந்து அவங்க சிறுபான்மை மக்கள் தங்களுடைய பாலிடிக்ஸை வச்சு பேசி அவங்க ஒரு அஞ்சு பர்சன்ட் ஓட்டு வாங்கினாலும் எந்த தொகுதியிலையும் அவங்க எதிர்த்து போட்டி எடுக்கிற நபர்களை விட கூடுதலாக வாக்கு வாங்கலாம் அவங்க தோற்று போனால் தான் இருக்கும் அவங்க வாங்கின அஞ்சு பர்சன்ட் ஓட்டுங்கிறது செல்லாத ஓட்டு தான் கிட்டத்தட்ட அது பாமகவுக்கு பொருந்தும் விடுதலை சிறுத்தைகளுக்கு பொருந்தும் திமுகவுக்கும் பொருந்தும் அப்போ எலெக்ஷனுங்கிறது கிட்டத்தட்ட அது வந்து ரன்னிங் ரேஸ் மாதிரி இருக்குது நீங்கள் போகிற வழியில் நல்ல போட்டியால் தடுக்கி விழுந்தாலும் இப்போ வந்து சத்த ஆ சத்தான ஆகாரம் இல்லாமல் போய் அந்த இடத்த போய் சேர முடியலங்கிற ஃபேக்டர்லாம் காரணமே இல்லாதது இங்கே வந்து தேவையில்லை ஜெயிக்கணும் ஜெயிக்கிறத மட்டுமே ஒரு அடிப்படையாக கொண்டு அந்த எலெக்ஷன் பாலிடிக்ஸில் நடக்கிற அந்த பேரங்கள் இந்த நட்பு இது எதுவும் கொள்கை அடிப்படையிலானது கிடையாது நீங்கள் வந்து எலெக்ஷனில் இந்த கட்சிகளுக்கு இடையே நடக்கிற கூட்டணியில் கொள்கை ஏதாவது தேடினீங்கன்னா அது வந்து கிடைக்காது அப்போ நான் அந்த கொள்கை அடிப்படையில் அதை பார்க்கல ஸ்டாலினோட செயல்பாட்டை நாம் தமிழர் கட்சியோட ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் வந்து கடுமையாக விமர்சிச்சிருக்காரு அது சரியா சார் எந்த செயல்பாட்டை உத்தவ் தாக்கரை ஆதரித்ததை வந்து அவர் கடுமையாக விமர்சிச்சிருக்காரு அவர் வந்து எங்கள் தமிழ்நாட்டில் ஒரு தேர்தல் பிரச்சார மேடையில் குஜராத்தில் மோடி அவர் வந்து கிட்டத்தட்ட எல்லா கடனையும் அடைச்சிட்டாரு அவ்வளோ சூப்பரான ஆட்சி நடத்தினார் ஒரு மாநிலத்தை கைக்குள்ள வச்சுக்கிட்டு வாட்ஸ்அப்பில் வந்த மெசேஜ் வச்சு மேடையில் பேசியிருக்கிறார் பார்த்துருக்கீங்களா இப்போ ஸ்டாலின் சார்பாக நான் எதுவும் பேசுகிறது இல்லை ஆனால் மும்பையில் பிஜேபியினுடைய வேட்பாளராக இருந்த தமிழ் செல்வனை போய் ஆரிச்சு பேசினார் பிரச்சாரம் பண்ணார் லோக்கலில் அவர் கேட்டால் தமிழர்னு சொன்னார் இப்போ வந்து எல்லாத்தையும் தமிழர்னு சொன்னால் கோத்த இந்த இவர் இருக்கார்ல டக்லஸ் அப்புறம் வந்து கருணா தமிழ்நாட்டில் எவ்வளோ தமிழர்களுக்கெல்லாம் தமிழர்கள் வென்றாக வேண்டும் அப்படிங்கிறத நிலைப்பாடுன்னு சொன்னேன் இதே நம்ம தமிழ் செல்வனை எதிர்த்தும் தமிழர்கள் போட்டிட்டாங்க ஸோ அதனால் இது வந்து ஒரு ஃபேக்ட் கிடையாது தமிழர்கள் போ
அவர் வந்து அண்ணன் ஈழ ஆதரவாளர் ஈழ ஆதரவாளர்கள முடியல யாரையும் ஆதரவு முடியாது ஈழ ஆதரவாளர்கள் இப்போ பாஜகவில் கூட இருக்கிறாங்க உறுப்பினர்கள் பாஜகவில் இருக்கிறாங்க ஆர்எஸ்எஸில் இருக்கிறாங்க தனி பிஜேபி ஈழ ஆதரவு கட்சியா அப்படின்னா அது கிடையாது இல்லை இல்லை தாரட் வேலை பிஜேபி ஆதரிக்க முடியாது அவர் அதிமுக ஆதரிச்சு கூட பிரச்சாரம் பண்ணியிருக்கிறாரு அவங்க அரசியல்வாதிகள் நடக்கிற சண்டை அவர் இவர் ஆதரிப்பார் இப்போ நே ஜெயலலிதாவுக்கு இளை மலர்ந்தால் ஈழமரம்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு மேடையில் அந்த சைடில் பிரச்சாரம் பண்ணி அந்த அம்மா ஒருபோதும் என்ன இவங்களுக்கு புரியலன்னு கேட்டால் ஜெயலலிதா தமிழ்நாடு சட்டமன்றத்தில் ஒரு தீர்மானம் நிறைவேற்றினார் இல்லையா சீமான் வந்தால் அதான் நிறைவேற்றிருப்பார் அவர் சொல்ல நான் வந்து படை அனுப்புவேன் ஜெயலலிதாவும் படை அனுப்புவேன்னு சொன்னாங்க இந்த தமிழ்நாட்டில் இருக்க அதிகாரத்தை வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் தமிழ்நாட்டுக்கே சுயாட்சி வாங்க முடியல சுயாட்சி அது ஒரு சின்ன ஈழத்தை ஒப்பிடும்போது அது ரொம்ப சின்ன கோரிக்கை நீங்கள் சீமான் வந்தாலும் சுயாட்சி இந்த அதிகாரத்துக்கு உட்பட்டு போய் பேசி அப்படிலாம் ஒற்ற இந்தியாவை கனவு கண்டு இருக்கிற இந்திய ஆளும் வர்க்கம் ஒருபோதும் உங்களுக்கு மாநில சுயாட்சி தராது அதனால் பேசலாம் மக்கள் மத்தியில் எழுச்சி வந்து அவங்களா தங்களுக்கான சுயாட்சியை நிறைவேற்றிக்கிட்டால் உண்டு அதர்வைஸ் முதலமைச்சர் எல்லாம் நிறைவேற்ற முடியாது அப்படிங்கிறப்போ அவர் ஸ்டாலின் செய்யலை கருணாநிதி கட்சி தெய்வ விட்டு கொடுத்துட்டாரு எமர்ஜென்சி காலத்தில் தான் கட்சி தெய்வம் முட்டுறேன் அதிகாரம் அந்த பேர் எல்லாம் மாற்றினாங்க அப்போ வந்து மத்தியில் அதி அரசு இருக்கிற வரைக்கும் ஒரு ஒருங்கிணைந்த இந்தியா அப்படின்னு சொல்கிறாங்கள அந்த இந்தியாவுக்குள்ளே அந்த அதிகாரம் உங்களுக்கு அங்கே குவிஞ்சு கிடக்குது இதில் கர ஸ்டாலின் செயல்பாடு என்ன எடப்பாடி செயல்பாடு என்ன இது அந்த அரசியல்வாதிகளுக்குள்ள பேசி அது வந்து அவங்க ஓட்டுக்காக பேசுகிறது அதில் நம்ம எதுவும் பெருசாக கமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு இல்லை அதில் தமிழ் செல்வன் வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய தமிழர்களுக்கு நல்லது தான் செய்கிறாரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்களே சார் அது உண்மை ரகசியமாக செய்வாராக இருக்கும் நான் வந்து அங்கே தாராவில் தான் வாழ்ந்துருக்கேன் எனக்கு தெரியாது வெளிப்படையாக இப்போ நான் சொல்கிறேன் இப்போ நாங்கள் வந்து நான் மும்பையில் வெளித்தல்லு இளைஞரியக்கம் ஒரு அமைப்பு கட்டி வேலை பார்த்துருக்கோம் நாங்கள் தொடர்ச்சியாக பிரச்சாரம் பண்ணுறோம் முற்போக்கு அரசியல் எங்களுடைய அரசியல் கொள்கைங்கிறது நாங்கள் திராவிட இயக்க கொள்கைகளோ அல்லது பெரிய பெரியார் அம்பேத்கர் கொள்கைகளோ அல்லது கம்யூனிஸ்ட் கொள்கைகளோ அதை சார்ந்து பிரச்சாரம் பண்ணிக்கிட்டு ஒரு சிறு குழு எங்கள் வரம்புக்கு உட்பட்டு அப்படி வருஷா கேட்குவான்னு ஒரு அம்மா இருக்கிறாங்க அவங்க வந்து மராட்டியார் அவங்களும் கூட சில ஓட எங்களுக்கு என்ன அதிகபட்சம் நல்லது பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க அங்கே கட்டுறான்னு சொல்லுவோம் சாக்கடை சாக்கடை சுத்தம் பண்ணுறது ரோட்டில் குப்பை தொட்டி வைக்கிறது சரியா அப்புறம் வந்து எலெக்ஷன் வருதுன்னா ரோடு போடுறது அது ஒரு மழை பெஞ்சுனா காணாமல் போயிடும் இவ்வளோ தான் அதிகபட்சம் இது வரைக்கும் எல்லா எம்எல்ஏயும் செஞ்சுருக்கிறாங்க திரும்பியும் அவங்க தொடர்ந்தால் செய்வாங்க அவங்க அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஓட்டு வாங்கிட்டு போயிட்டு இவ்வளோ தான் செய்வாங்க இதுக்கு அப்பால் ஏதாவது நல்லா செஞ்சுருக்காங்கன்னா தாராவி போய் பாருங்கள் மும்பையில் இருக்க குடிசை போய் அப்படி அப்படி தான் நடக்குது ஒரு காலத்தில் சிவசேனாவில் கடுமையாக தாக்கப்பட்ட தமிழர்கள் வந்து இப்போ வந்து உத்தே தாக்கரோட சேர்ந்துக்கிட்டு அரசியல் செய்கிறது வந்து எப்படி சார் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது ஒரு காலத்தில் இங்கே இருக்கிற ஆளும் இருக்க உயர் சாதி இன்னும் தங்களை தாங்களே கருதிக்கிட்ட அல்லது அவர்களுடைய நலனை நிறுவுவதற்காகவே தீவிரமாக கட்சி நடத்துகிற பிஜேபியில் தமிழர்கள் போயிருக்கிறாங்க சரியா சொந்த சாதி மக்களை காட்டி கொடுத்து பிழைக்கிற எவ்வளோ சாதி கட்சிகள் இருக்குது அந்த சாதி கட்சிகளில் தமிழர்கள் இருக்கிறாங்க அதே மாதிரி சொந்த இன மக்களை அடித்த சிவசேனையிலும் போயிருக்கிறாங்க ஏன் தமிழர்கள் இருக்காங்கிறது எனக்கு பெரிய ஆச்சரியமான விஷயம்லாம் இல்லை தமிழர்கள் எல்லா பக்கமும் தமிழர்கள் இந்திய ராணுவத்தில் இருக்கிறாங்க இல்லையா ஐபிகேவில் கூட தமிழர்கள் இருந்திருப்பாங்க அப்புறம் வந்து எடப்பாடி அமைச்சரவையில் தமிழர்கள் இருக்கிறாங்க மத்திய அமைச்சரவையில் தமிழர்கள் இருந்தாங்க இப்போ தமிழர்கள்ங்கிற காரணத்தினால இவங்கள வந்து கொள்கை அடிப்படையில் இவன் அங்கே இருக்கிறான் ஒரு கம்யூனிஸ்ட் ஏன் சிவசேனாவில் உறுப்பினர் ஆகிறான்னு கேள்வி கேட்டால் அதை பற்றி நம்ம விசாரிக்கணும் தமிழன் ஏன் அங்கே இருக்கிறான் தமிழை முற்றும் முழுதும் ஆரம்பத்திலேருந்தே ஒரு முற்போக்காக பிறந்து வளர்ந்தவன் நான் நம்பலை அதனால் அவங்க போகிறாங்க அவன் கொள்கை கோட்பாடு அப்படிங்கிறது அவங்க அது சார்ந்து தான் இருக்குது அவன் போவாங்க தமிழகத்தோட சிவசேனா நாம் தமிழர் மகாராஷ்டிராவோட நாம் தமிழர் சிவசேனா நம்ம புரிஞ்சுக்கலாமா சார் எதை வச்சு அந்த முடிவுக்கு வரீங்கன்னு தெரில நாம் தமிழரை நான் வந்து சில இடங்களில் என்ன பொறுத்த அளவுக்கு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வீரத்தமிழர் முன்னணி மாதிரியான ஒரு சில முன்னெடுப்புகள் செய்கிறாங்கள அதை வந்து தீவிரமாகவே அவங்க முன்னெடுக்கணும் இப்போ ஆர்எஸ்எஸ்க்கு போகிற இளைஞர்கள் மாற அங்கே வர்றாங்க அவங்ககிட்ட சில விமர்சனங்கள் இருக்குது பண்பாட்டு தளத்தில் இங்கே கம்யூனிஸ்டுகள் விட்ட இடங்களை சில இடங்கள் அவங்க குறிப்பாக கவனம் எடுத்து அவங்க சில வேலைகள் செய்கிறாங்க அந்த வேலைகள் முக்கியமானது அ
இந்திய அரசுங்கிறது எப்படி இருக்குதுன்னா அது வந்து மாநிலங்களை கிட்டத்தட்ட ஒரு முனிசிபாலிட்டி மாதிரி நடத்துது மொத்தத்தையும் மத்தியில் குவிச்சிட்டு இருக்குது நம்மக்கிட்ட அங்கே இருக்கிறது அப்படிங்கிறது இப்போ வந்து கருணாநிதி நானே அடிமை அப்படின்னு சொன்னது ரொம்ப வருத்தப்படுறாங்க ஒரு முதலமைச்சர் அப்படிங்கிறவங்க ஒரு பதவிங்க வந்து வானலாவே அதிகாரம் இருக்கிற மாதிரி ஒரு அபிப்பிராயம் இருந்தாலும் அப்படிலாம் ஒன்றும் கிடையாது இல்லை அப்போது அந் தமிழ் நிலத்திற்கு அதிகாரம் என்பது என்ன அரசியல் என்பது என்ன அரசு என்பது என்ன அப்படிங்கிற எல்லைக்கு விரிவடைஞ்சா ஏன்னா அந்த கட்சியில் இன்னும் பெரியார பெரியார நேசிக்கிறவங்க இருக்கிறாங்க அம்பேத்கர் நேசிக்கிறவங்க இருக்கிறாங்க மாஸ்டர் நேசிக்கிறவங்க இருக்கிறாங்க பிரபாகரன் நேசிக்கிறாங்க அப்புறம் மோடியை நேசிக்கிறவங்களும் இருக்கிறாங்க சிலர் சிவசேனா நேசிக்கிறவங்க இருக்கிறாங்க ஹிட்லரை நேசிக்கிறவங்க இருக்கிறாங்க இப்படி ஒரு கலவையாக இருக்குது ஒரு கோட்பாடு ரீதியான கட்சியாக அது வளர்ந்தா அவங்க கோட்பாடுன்னு சொல்லிக்கிட்டா கூட ஒரு கோட்பாட்டு ரீதியாக ஒரு இடதுசாரி அரசியலையும் சேர்ந்து பற்றி கொண்டு ஒரு வளர தேசிய இன கோரிக்கையோ இடதுசாரி பார்வையில் பேசுகிற ஒரு கட்சியாக அது வளர்கிறதுக்கான ஸ்கோப் இருக்குது ஆனால் அப்படி அப்படி எந்த நம்பிக்கையும் எனக்கும் கூட ஒரு சின்ன சாஃப்ட் கார்னர் உண்டு நாம் தமிழர் மேலே ஆனால் அப்படி நடவடிக்கைகள் அப்படி இல்லை திடீர்னு ஹிட்லரை தூக்கி வைக்கிறாங்க சிவசேனாவுடைய அந்த சிங்கப்பூர் தலைவர் ஒருத்தர் அந்த அதிபர் அவரை கூட்டு ஃபோட்டோவில் வச்சுட்டு அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க இல்லை அவர் வந்து ஒரு சிம் சிங்கப்பூர் ஒரு மாடலாக உருவாக்குனார் அந்த ஆளுடைய இருப்பிட பகுதிகளில் அவங்களுடைய ஆட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் தொழிற்சங்கங்கள் வைக்கிறதுக்கே பெரிய உரிமை கிடையாது ஸோ அப்போது ஒரு இந்த பக்கம் கொஞ்சம் இந்த பக்கம் கொஞ்சம் அப்படின்னு பேசுகிறது இல்லை இன்னொரு பக்கம் சாதி ரீதியாக எல்லா ஒவ்வொரு ஏரியாவிலையும் போய் சாதி ரீதியாக உங்கள் ஜாதிக்கு இந்த பெருமை இருக்குது உங்கள் ஜாதிக்கு பெருமை இருக்குது மாதிரி நடவடிக்கைகள் இதை தவிர்த்துட்டு தமிழ் நிலத்திற்கு என்ன தேவை தமிழ் இனத்திற்கு என்ன தேவைன்னு ஒரு குறிப்பான வேலை திட்டம் வந்தால் அதில் ச அந்த வகையில் நம்ம வந்து அப்படி நேரடியாக ஒப்பிட்ட முடியாது ஆனால் பல்வேறு தருணங்களில் இவங்க வந்து சிவசேனா மாதிரி செயல்படுறாங்க அப்படிங்கிற எண்ணமும் வராமல் இல்லை அவங்க பண்ணுற பாலிடிக்ஸில் எனக்கு முக்கியமான பிரச்சனை என்னென்னா இப்போ திமுகவை நாம் தமிழர் விமர்சிக்குது திமுக விமர்சிக்கிறத பற்றி எனக்கு எந்த வருத்தமோ எதுவும் கிடையாது ஆனால் என்ன பிரச்சனைனா திமுகவை அவங்க குறிப்பாக எதிர்க்கிறதுக்கு மாறா திமுக திராவிடம் பெரியார் கன்னடன் தெலுங்கன் இப்படி போயிட்டுருக்காங்க அது ஒரு பிரச்சனைக்குரிய பாலிடிக்ஸ் இப்போ திமுக அதிகாரத்தில் இருந்த பொழுது இது வரம்புக்கு உட்பட்டு சில விஷயங்கள் செய்ய முடியலை இவ்வளோதான் வரம்புங்கிறத மக்கள்கிட்ட எடுத்து சொல்லலை முதல்வருக்கு என்பது இதற்கு அதிகாரம் இல்லை தமிழ்நாட்டினுடைய நலன் சார்ந்து வந்து திமுகவை சேர்த்துக்கிட்டோ அல்லது தனியாக கூட என்னுடைய வரம்பு இது தான் இப்போ வந்து என்ன சொல்கிறாரு கலைஞருக்கு மாறாக நான் ஒரு வேளை முதல்வராக இருந்திருந்தால் நான் அந்த போரை தடுத்து நிறுத்திருப்பேன் சொல்கிறாரு அப்போது தமிழக முதல்வர் பதவி குறித்த ரொம்ப ரொம்ப ஒரு தட்டையான நிலைப்பாடு இருக்கிற ஒரு பார்ட்டியாக இருக்குது இந்திய அதிகாரம் தொடர்பாக ஒரு சரியான நிலைப்பாடு இல்லாத பார்ட்டியாக இருக்குது இளைஞர்களை வரலாற்று உணர்வோடு கடத்துவதற்கு மாறாக எவன் எடுத்தா நீ தெலுங்கானா நீ கன்னடனா இப்படி ஒரு போக்கை பரவலாக வளர்த்து விடுகிற ஒரு பார்ட்டியாக இருக்குது இது சிவசேனாவாக மாறுவதற்கான இப்போ வந்து யாராவது நாங்கள் இப்போ சீமான்ட்ட ஓப்பனாக பேசும்போது இவர் தாக்கரே நேரடியாக ஓப்பனாக மேடைகளில் பேசினார் இவர் இலைமறை காய்மறைவாக தான் இருக்குது இவர் வந்து நான் நாங்கள் வந்து மலையாளிகளை வெறுக்கவில்லை தெலுங்கர்களை வெறுக்கவில்லை கன்னடர்களை வெறுக்கவில்லை நாங்கள் அப்படிலாம் ஒன்றும் சொல்லலை ஃபேஸ்புக்கில் எவனோ எழுத வச்சு எங்களை சொல்லாதீங்கன்னு சொல்கிறார் ஆனால் அவங்க பாலிடிக்ஸ் அப்படி தான் ஊடுருக்குது இது முழுக்க முழுக்க சிவசேனா மாறுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகளோடு இருக்கிற ஒரு பார்ட்டி சிவசேனாவாக இன்னும் மாறலை ஆனால் இனவாதம் உள்ளடக்கமாக இருக்குது ஒப்பீட்டு அளவில் பார்க்கும்பொழுது பாஜகவோட சிவசேனா தானே சார் மோசமான கட்சி இந்த நாட்டை இந்து நாடாக அறிவிக்க வேண்டும் என்கிற ஒரு லட்சியம் கொண்ட ஒரு அமைப்பினுடைய துணை அமைப்பு அது அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஆபத்தானது இப்போ அம்பேத்கர் சொல்கிறார் இந்து ராஜ்யம் என்ற ஒன்று அமைந்தால் அது உயிரை கொடுத்தேனும் தடுக்க வேண்டும் சொல்கிறார் அந்த இந்து ராஜ்யத்திற்கு செங்கல் எடுத்து வைக்கிற அனுமார்களாக சிவசேனா இருக்கலாம் ஆனால் அது இந்திய ராஜ்யத்தை லட்சியமாக கொண்டது பாஜக அது வந்து ஒரு இத்தாலியனுடைய முசோலனி போல் ஜெர்மனின் ஹிட்லரை போல் அது ஒரு நாசி கூட்டம் அது நாசி கூட்டத்தோட நாசி தன்மையோடு இருக்கிறவங்கள தன்மையோடு இருக்கிறாங்க இனவாத அமைப்புகள் இருக்கிறாங்க இது வந்து நாசி படைக்குது அதோட இங்கே இந்தியாவில் வேறு எதுவும் பெரிய நெருக்கடியான ஒரு படை கிடையாது தற்போது அமைந்திருக்கிற சிவசேனா தலைமையிலான அரசோட நடவடிக்கைகள் எப்படி சார் இருக்கும் அது முன்னாடி எப்படி இருந்துச்சு அப்படி தான் இருக்கும் அது ஒருபோதும் பெரிய மாற்றத்தெல்லாம் செஞ்சிடாது அவர்கள் நம்பத்தகுந்தவர்கள் இல்லை எப்போதும் அதர்வைஸ் இப்போ ராம ஜென்ம பூமியில் போய் சிங்கல் எடுத்து கொடுத்தேன் ஆமாம் நான் கட்டினேன் ஸ்ரீகிருஷ்ணா கமிஷன் 
அவருடைய ஆட்சி ஏதோ முற்போக்காக இருக்குது அப்படிலாம் நான் நம்பலை இந்தியாவை இந்த ஃபாசிஸ்ட் சக்திகள்ட்டேருந்து பிடியிலிருந்து விடுவிக்கணும்னா ஒரு உருப்படியான கம்யூனிஸ்ட் கட்சி வேணும் அது இல்லை இப்போ இருக்கிற கட்சிகளும் பலம் இழந்து இருக்குது ஒன்று அந்த கட்சிகள் பலமாகணும் அல்லது ஒரு புதிய ஒரு ரெவல்யூஷனரி பார்ட்டி அதுதான் நீங்கள் சிவசேனாட்டில் இருந்தோ பாஜக இருந்தோ இந்த உழைக்கிற மக்கள் படுகிற பாட்டிலிருந்து அவங்களுக்கு விடுதலை தர முடியும் அப்படி எதுவும் நான் இல்லை நம்பிக்கை கிட்ட இல்லை ஆனாலும் நம்பிக்கை பிடிச்சபடி இருக்கிறோம் சரி சார் நன்றி சார் தமிழ் நிறத்தின் நிகழ்ச்சிகளை காண மறவாமல் சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்